Hallo und herzlich willkommen zu Puring mit Nadine. Heute geht es nochmal um die Konsistenz mit drei verschiedenen Farben der Firma Stylex. In meinen Videos Teil 43 und 44 findet ihr weitere Beispiele zum Anmischen der Farben. Ich mische meine Farben an mit dem Artist Junior Vinyl Kleber Weiß, in diesem Fall die Farben der Firma Stylex. In diesem Mischungsverhältnis, das kommt gleich auch noch meiner längeren Einblendung und für den Untergrund auf die Leinwand nehme ich die Neo Acryl Titan Weiß, ebenfalls gemischt mit Artist Junior Vinylkleber Weiß und Wasser. Ihr habt ja meine letzten Videos auch fleißig kommentiert und Fragen gestellt und Probleme geäußert und unter anderem kam dann vor, dass Farben flockig wurden oder dass sie klumpig wurden in Verbindung mit dem Pouring Medium. Ich muss sagen, beide Fälle kenne ich so nicht, hatte ich noch nie. Wenn hier jemand eine Erklärung für hat, dürft ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben, um den anderen damit weiterzuhelfen. Weil ich kann ja immer nur da helfen, wo mir auch wirklich eine logische Erklärung einfällt und da bin ich jetzt wirklich etwas überfragt. Ich weiß nicht, wo das herrührt. Ich mache auch manchmal erst den Kleber, dann die Farbe, dann mal umgekehrt. Ich kenne das Problem so überhaupt nicht. So, jetzt sind alle Farben angemischt. Wir starten mit dem Untergrund. Ihr seht, der ist bei mir immer sehr dünn und fließt sehr, sehr leicht. Also da ist die Konsistenz schon sehr nah am Wasser. Und dadurch fließt es hier auch schön. Man kann es mit dem Spatel verteilen. Ihr könnt aber auch die Leinwand gerne so neigen, bis die Farbe rüberläuft über alle Ecken. Schaut, dass alles bedeckt ist. Und dann könnt ihr mit eurem Puring starten. Einmal kurz mit dem Brenner drüber, um die Luftbläschen zum Platzen zu bringen. Schaut nochmal direkt vor dem Farbauftrag, ob eure Farben noch so dünn sind, wie ihr sie angemischt hattet oder ob der Vinylkleber dafür gesorgt hat, dass die Farben wieder zäher und dickflüssiger geworden sind. Sollte das der Fall sein, gebt nochmal vorsichtig ein wenig Wasser hinzu und verrührt das Ganze nochmal und beginnt dann mit eurem Bild. Da dies ja ein Beginnervideo ist, möchte ich ja auch ein bisschen was im Originaltempo laufen lassen. So erkennt ihr einfach besser, wie dünn die Farben sind, wie die sich verhalten und bewegen. Die Farben, die ich hier angemischt habe, reichen auch für mehrere Leinwände aus so dass ich jetzt auch in diesem Video mehrere Motive und auch Techniken zeigen kann. Ihr seht jetzt hier einen Dutch Pur und im Anschluss seht ihr dann noch einen Swipe. Den hatten wir schon lange nicht mehr. Die Föhndüse ist wieder hälftig abgeklebt, damit ich den Strahl etwas besser kontrollieren kann. Ich föhne hier auf Stufe 1 und auf kalter Stufe und wenn ihr möchtet und euer Föhn das hat, dürft ihr auch gerne noch den Kaltknopf drücken, aber das ist nicht zwingend erforderlich. Man sieht hier, es bilden sich schon wunderschöne Zellen und das entsteht nur durch die Farbe und den Vinylkleber. Ich habe keine weiteren Puringmedien verwendet und auch kein Silikonöl. Wenn ihr einen Bereich noch mal ein bisschen aufpeppen möchtet mit einer weiteren Farbe, könnt ihr da einfach noch mal was drauf gießen und dann vorsichtig mit dem Föhn noch mal in das Ganze eintauchen. Nehmt erstmal die kleine Stufe wieder, damit ihr die Farbe nicht zu so stark wegpustet und geht auch langsam mit dem Föhn an die Leinwand, damit ihr so ein bisschen rantasten könnt, wie die Farbe reagiert. kurz mit dem Brenner drüber, um noch ein paar Luftblößchen zu entfernen oder auch ein paar Zellen zu aktivieren. Und dann ist unser erstes Motiv auch schon fertig. 
wischt immer gut die Kanten unten ab, damit die Farbe nicht weiter nachläuft und lasst das Bild an einem Ort langsam trocknen, wo es nicht bewegt wird. Sollte es leicht angezogen haben und ihr bewegt es dann nochmal, dann kann es sein, dass die Farbe Risse bekommt. Beziehungsweise, dass die angetrockneten Stellen äh, bremsen und das, was noch flüssiger ist, versucht drüber zu rutschen und das zerstört euer komplettes Bild. Also bewegt es bitte dann nicht, bevor es nicht richtig trocken ist. Und jetzt muss ich mich selbst korrigieren und zwar habe ich euch vorhin zwei Motive angekündigt, das wären sogar drei. Das hier schiebe ich noch mit dazwischen, ist auch noch mal ein Dutchpur, ist am gleichen Tag, direkt nach dem ersten Bild, ähm, gleiche Farben, alles identisch. Nur föhne ich jetzt hier die Farben nicht ganz so weit raus, es ist auch etwas weniger Farbe auf der Leinwand. So seht ihr mal, dass man, wenn man so rein föhnt, ein bisschen ein schmaleres Motiv bekommt, weil die Leinwand ist ja auch nicht so gut. Und auch hier ergeben sich wieder wunderschöne Effekte, bevor wir jetzt gleich zu dem Swipe kommen. Ihr seht, es bildet wunderschöne Zellen und Muster ohne weiteres Zutun. Also die Stylex-Farben agieren sehr gut in Verbindung mit dem Vinylkleber, muss ich sagen. Und jetzt hängen wir noch schnell den Swipe hinten dran. Die Leinwand ist 20 x 50 cm. Ich klebe mir die rückseitig auch immer ab und mache mir Pins drunter damit die Leinwand nachher stehend trocknen kann, ohne auf dem Untergrund festzukleben. Die Leinwand habe ich bereits mit der weißen Farbe kombiniert und bringe jetzt die Farben auf, mit denen ich gleich swipen möchte. Alles immer noch im gleichen Mischungsverhältnis wie vorhin erklärt. Für den eigentlichen Swipe könnt ihr verschiedene Utensilien verwenden. Ich verwende jetzt hier diese Bezeichnungsschildchen von den Leinwänden. Die eignen sich recht gut. Die könnt ihr in verschiedene Breiten zuschneiden oder zu durchtrennen und könnt dann entsprechend hier ganz vorsichtig die Farbe runterziehen. Euer Swipe-Utensil, was auch immer ihr dann nehmen möchtet dazu, solltet ihr nach jedem Vorgang einmal abwischen. Ansonsten mischt ihr euch die Farben sehr stark durch. So könnt ihr das besser kontrollieren. Wichtig ist beim Swipe, dass ihr ohne Druck arbeitet. Ich lege das Papierchen ganz vorsichtig in die Farben, die ich runterziehen möchte und bewege dann das Papier nach unten. Manchmal trifft man es auch nicht so gut oder das Papierchen hat sich verformt, weil es zu nass war. Dann nehmt ein neues Stück und fahrt damit nochmal drüber. Ihr könnt zum Swipen verschiedene Utensilien benutzen. Das gehen auch Plastikkärtchen oder vorne das Deckblatt von so einem Schnellhefter, wenn man sich das zuschneidet. Oder ich habe auch schon feuchtes Küchencrepe verwendet. Das funktioniert auch sehr gut. Probiert einfach mal aus, was euch liegt, mit welchem Material ihr am besten zurechtkommt. Wenn es mit einem nicht klappt, versucht es gerne einfach mal mit einem anderen. Hier haben wir jetzt den Fall, dass ich da oben ja immer in das Orange gehe und habe ja kein Blau mehr zur Verfügung, weshalb jetzt auch da so ein riesengroßer orangefarbener äh, Bereich entsteht. Das gefällt mir nicht ganz so gut. In so einem Fall könnt ihr einfach nochmal vorsichtig etwas Farbe aufbringen und hier dann nochmal gezielt einen Swipe nach unten ziehen. jetzt hier noch mal wegen der Breite. So, das passt. Und dann einmal vorsichtig nach unten. Die 
Kanten auch mal ein bisschen mit einbeziehen, damit euer Motiv da auch schön einen Abschluss hat. Hier schaue ich jetzt gerade, ob ich nicht noch zu viel Farbe auf der Leinwand habe. Sonst läuft einem das im Nachgang immer so komisch ineinander. Aber das sieht gut aus. So können wir es jetzt trocknen lassen. Nun sind wir aber langsam auch am Ende des super, super langen Videos angekommen. Tut mir leid, dass es so lang geworden ist, aber ich hoffe, es hilft euch weiter. Ich wollte einfach noch ein paar Tipps und Tricks reinpacken und lasst euch von den Farben nicht unterkriegen. Probiert weiter, auch wenn es beim ersten oder zweiten Anlauf noch nicht gleich funktioniert. Es ist ein wunderschönes Hobby, es macht echt viel Spaß und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, eure Nadine.